Gledajte, danas želim pomoći svima vama da malo više saznate o samoj astmi. Kakve vrste astme imamo, koji su onako potencijalni uzroci i apsolutno pratite emisiju do kraja gdje ćemo u drugom dijelu emisije reći izvanredne prirodne lijekove koji mogu pomoći svima vama koji imate problema sa samom astmom. Brohalna astma ili bronhijalna astma, astinski astma bronhijale, i kronična bolest pluća u kojoj dolazi do reverzibilne obstrukcije dišnih puteva zbog upale i hiperaktivnosti bronhalnog debla. Brohalna hiperaktivnost je svojstvo dišnih puteva da pojačano reagiraju na minimalne količine podražaja koji u zdravih ljudi ne uzrokuju suženje krvnih, zapravo dišnih puteva, a reverzibilnost znači da je obstrukcija i nije stalna već dolazi i prolazi. I ono što je zapravo onako e, malo jednostavnije za reći, kod nažalost kod same asme situacija se tokom godine zna poboljšati i pogoršati. To je sve vezano si, e, u najvećem broju slučajeva uz e, izloženosti određenim vrsta alergena i ako ste u određenom dijelu godine više izloženi alergenima, alergenima vaša situacija sa asme će biti e, lošija, u drugom dijelu godine možda neće i tekako biti. Ono što možemo reći, ovo se događa zbog prekomjenog, zapravo zbog prekomjene funkcije imunološkog sustava koji provocirani budu izlaganjem određenim vrstama alergena. Poje se javlja u epizodama, a izmjenjuju se periodi kojima nema simptoma, asme sa periodima akutizacije bolesti, odnosno napadajima asme. Do napadaja asme dolazi pri pogoršanju upale, kada je osoba izložena iritinirajućem čimbeniku iz okolje. Upala u plućima je stalna, ali kada je niskog intenziteta, pacijent nema simptoma. I to ono što smo zapravo želili reći u kratkim nekakvim crtama, da nekako veličina tih problema sa bronhalnom majstvom ili jasnom tu uvijek nekako stoji u osobama. Kad nismo pretjerano izloženi nadražućim nadno, podražajima iz okoline, situacija će biti prilično dobra. Međutim, čim se oni aktiviraju, imamo puno veće tipa problema. Napada jasme ili brohonstrukcija se očituje kao otežano disanje i nedostatak zraka. Pritisak u prsima i nedostatak zraka uz moguće čujno zviždanje prilikom disanja. A kada se javlja i kašelj? Smatra se da 5% cijelokupne populacije ili gotovo 10% djece ima asmu. Asma kod djece je dva puta češće kod muške djece. Asma kod djece je najčešće alergijska asma, a prvi napadaj asme se obično javlja do pete godine života. Ono što mi danas znamo, nažalost, prilično velik je uspon u zadnjih 20 do 30 godina, a to su razno razni faktori, da sve više djece ima asmu, Puno puta se jako, nažalost, loše liječimo, pa ta brohalna asma pređe kasnije u odrasle godine života, nažalost, nastaju problemi. Ono što mi zapravo želimo reći, asma je bolest koja pokazuje sklonost nasljeđivanja i češće u nekim obiteljima. Atopija je pojam koji označava genetski određenu sklonost reakcijama, alergijske preosjetljivosti tipa 1, kao što su asma, peludna hunjavica i atopijski dermatitis. Rizični faktori za razvoj asme kod djece su obiteljska anamneza, apsolutno prenatalni faktori rizika, što je jako bitno za reći. Recimo ono za sve vas koji ne znate. Postoji nažalost određeni broj osoba koji ne razmišlja ništa kako treba i vi recimo ukoliko ste trudni, naravno žena ste, i vi ukoliko za vrijeme trudnoće pušite redovito, a to možete vidjeti kod osoba, vi značajno izlažete vašem nerođenom djetetu da dobije kasnije asma, što nikako ne želite. Dakle, pušenje nikad ne želimo konzumirati, specijalno ne smijete pušiti dok imate dok ste trudni. Međutim, veliki broj vas to rade, pa onda izlažete riziku vaše nerođene dijele na nastanku same asme. Postnatalni faktori rizika su nedojenje, onečišćenje zraka, česte infekcije. A neposredni pogodi su tijelesni napori, hladan zrak, hiperventilacija, aspirin, emocijalni stresovi i e, slične situacije. To je nažalost tako kako je. I kada mi razmišljamo samo jasno, Razmišljate da otprilike ima dvije karakteristične vrste kako razli, razlikuje same asme. Prva vrsta asme, i mi nju zapravo nazivamo alergijska asma, je oblik asme u kojima je asmatički napadaj, posljedica reakcije preosjetljivosti tipa 1 ili anafilaktični tip, 
a pobuđen je izlaganjem alergenu iz okoliša. Alergijska astma je najčešći oblik astme. Karakteristika alergijske astme e, e, da se javlja u ranijoj životnjoj dobi. Prvi napadaj astme najčešće nastupa do pete godine života. Postoji obiteljska sklonost razvoju boljesti kao što su atopija, pozitivni su testovi na alergene i druge situacije. Nažalost, veliki broj vas toga nini svijestan. Evo recimo vi koji me redovito pratite. Svi znate da imam sina koji se naziva Adrian i on je od, od kad se praktično rodio, od trećeg mjeseca, dobio upravo nešto što se naziva atopijski dermatitis. Mi smo, dakle to je bilo pre nekih deseta godina, već smo onda imali problema u standardu na jako medicinsko liječenje, bilo kako kontrolu e, e, situacije napraviti. Međutim, kasnije uz adekvatnu primjenu zdravog načina života, pravilnu prehranu, čak i određene prirodne lijekove, onda smo tu situaciju stavili po nekakvu kontrolu. Međutim, veliki broj vas koji imate već recimo dijete koji ima atopijski dermatitis ili slične vrste situacija, Nažalost, to može biti predispozicijalni faktor da se to kasnije razvije u samu asmu, što mi danas i kako dobro znamo. Ono što možemo reći, najčešći alergeni su alergija na grinje, kućne prašine, alergija na pelut biljaka, trava, korov ili stavala, alergija na dlake, perije ili epitelni otpadci domaćih životinja, alergija na pljesni, lijeđe, alergija na hranu. Što je situacija, nažalost, taka kakva je. Mi smo danas izloženi tim alergenima više nego ikada u životu. I ova naša jadna djeca koja rastu, mi idemo katastrofalnu hranu krcatu nezdravim kemijskim substancama koje mi kada redovito uzimamo i nažalost djeca od onih malih nogu su tome. I zato su alergije u izuzetno velikom porastu, u izuzetno velikom porastu su razno razni ove alergijske reakcije, asme i sl. Nažalost, apsolutno je nevjerojatno teško procijeniti e, na čemu vaše dijete alergično. Vi to praktično nikako ne možete čak saznati do nje treće četvrte godine jer jednostavno nije moguće. Ali ako prije saznate na čemu je dijete alergično, onda imate manju šansu da zna, zapravo znate čemu je problem pa da onda pokušate izbaciti ovo iz svakodnevne konzumacije i onda se ova situacija može e, riješiti. Ne, alergijska astma je uzrokovana mehanizmima koji nisu imunološke prirode i nisu posredovani preosjetljivosti tipa 1. Sama etiologija bolesti još nije pos, e, poznata, a karakteristika nealergijske ja, asme je da se javlja u kasnijoj životnoj dobi, nema obiteljske anamneze, a testovi na alergijsku e, uredni, a i, i ga je nije e, e, naravno povišen, što je to interesantno za reći. Dakle, imamo alergijsku asmu, imamo nealergijsku asmu, ova alergijska asma je puno, puno mešća. I što mi to sad, dragi gledatelji, možemo napraviti? Postoji veliki broj prirodnih lijekova koje nam mogu pomoći. Jednu prvu situaciju što ću vam apsolutno preporučiti. Rekli smo, to je problem pretirano, dakle, reakcija našeg imunološkog sustava. I mi njega moramo nekako staviti pod kontrolu. I tu nam veliku ulogu će igrati nešto što nam se naziva riblje ulje. I tu se za odrasle osobe preporučuje 100 mg dva puta dnevno prije jela. Ovo je izvanredan izvor esencijalnih masnih kiselina koji su potrebni za proizvodnju protuupalnih prostaglandina. Ovo je dakle jednostavno. Kozumirate hranu, bogato recimo masnom ribom, što najčešće nećete, i onda možete kupiti dodatke prehrani koje se nazivaju riblje ulje. Mi danas znamo da riblje ulje može pomoći kod asme. Druga situacija što je jako bitna. Postoji jedan izvanjedan vitamin kojeg vi isto tako bi trebali redovito konzumirati, on se naziva vitamin B5. Njega se uzima 550 mg 3 puta dnevno, on je izvan jedan antistresni vitamin. Što ovo konkretno znači? E, vi ukoliko imate situaciju da imate nego koji ima astma, da ste možda vi jedan od tih, puno puta ta astma vama izaziva jako stresne poremećaje, stres, depresiju i anksioznost. Jedan od glavnih razloga zašto uzimate vitamine B skupine, recimo specijalno vitamin B5, da na prirodan način smanjujete i opustite vaše tijela. Dakle, želimo biti u što je moguće smirnom stanju, dok imamo problema sa a, a, as, asmom i onda vam ovdje može pomoći vitamin B5. Dakle, riblje ulje, vitamin B5. Treći prirodni lijek će biti koenzim Q10, koji se često uzima 100 mg dnevno u odraslim osobama. Ima mogućnost poništavanja histamina i apsolutno ću vam preporučiti da redovito pite čaj od ginko bilobe. Za recept će vam trebati u 400 ml kipuće vode. Gledajte 2 do 3 male žice suhog liša ginko bilobe. Kuhajte 10 do 15 minuta, pričekajte i procijedite. 
Sad dodajte malo soka od limona i malo žicu meda i uživajte. Koenzim Q10 smanjuje razinu ovih alergijskih reakcija, savršena situacija i ginko biloba ima nevratna mogućnost da vam poboljša ovu situaciju sa krvnim žilama. Lakše distanje, lakša funkcija srca, lakša funkcija kuća. Vidite ga čaj kao što sam malo prije rekao. Dakle, moji dragi gledatelji, riblje ulje, vitamini B skupine s petrenom vitamin B5, koenzim Q10, čeo vam ginko biloba. Gdje će biti bolje? Ajde pokušajte, kažem, ovo je sve vezano specijalno za odrastu populaciju, za djecu, moramo to nekako modificirati, za sve prirodne načine liječenja, dakle, konzumirate ili kontaktirate vaše medijske stručnjake, što ih nigdje nećete pronaći, pa što da vam kažem, ja vas ovdje savjetujem koliko mogu iz moje situacije, pomažem svima vama i bit će mi drage volje da se vi osjećate bolje i nakon ovih mojih savjeta. Ako vi imate kakav savjet, kako ste vi prirodno lješavali probleme sa samim a s vam komentirajte, pišite dolje ispod video zapisa. I ukoliko želite moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim lijekovima za sve ove najgore bolesti modernog čovjeka, dolje ispod video zapisa se pretplatite na moj kanal. I ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, jednostavno nazovite moju ordinaciju, dogovorite termine liječenja i ja ću se osobno protruditi sve vas Ličite na bolje mogući način. Ja sve ovo svoje konzultacije, liječenje radim na hrvatskom, radim na engleskom jeziku i da nas pogomažem tisućama osoba diljem svijeta, ja mogu pomoći i vama i ako trebate moju pomoć, ne zovite moju ordinaciju. Još vam nešto apsolutno preporučiti. Postoji izvanedan broj prirodnih lijekova koje pomažu kod problema sa plućima. Koji je jedan od tih prirodnih lijekova koje bi vi trebali konzumirati? Pogledajte ovaj video zapis pored mene pa ćete saznati im više. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije. Я пью вам поздравляю.